আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো আজকে এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার বাংলা টিউটোরিয়ালের লাইভ প্রজেক্টে আজকে 70 নম্বর পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো বিগত আমরা 6 টি পর্ব পাবলিশ করেছি 6 টি কি মেবি 5 টি যাই হোক আজকে 6 টি 7 নম্বর পর্বই মেবি আর আমরা আজকের পর্বে দেখাবো যে নিচে আজকের পর্বে নিচের স্টেপটা কাজ করব তো কাজ করার আগে তারপর আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস আজকে দেখব যেমন আমাদের ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে হলে ক্লায়েন্ট যখন আমাদের প্রজেক্টটা দেয় তখন কিছু ফান্ডামেন্টাল কাজ থাকে সেগুলো খুবই নেসেসারি সেগুলো জানতেই হয় ঠিক আছে এগুলো জানাটা খুবই নেসেসারি তো এবং সেটা কাজের ক্ষেত্রে আমাদের খুব হেল্প করবে কাজটা খুব কুইকলি করার জন্য এইজন্য আমি আজকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আপনাদের সাথে একটু ডিসকাস করব तो डिसकस कर आगे जरा नतून देखें तक के रिक्वेस्ट कर प्लिज प्लिज हमारे चैनल सबसक्राइब कर पास बेलैकन क्लिक करें कारण ये एक सीज टीटोरियल स्टेप बह स्टेप भिडियो मेक करी और से ही भिडियो आपनर नोटिफिकेशन चले जाए जो बेलैकन क्लिक कर रखें ठीक है और जरा कर तक के असंख्य असंख्य धन्यवाद तो फार्ष्ट अफ अलजे क्या करते हैं क्लायेंट जो हमको वेबसाइट लिंक देवे हमारे क्योंकि क्लायेंट वेबसाइट लिंक दिए लिंक आपर्कर माध्यम প্রথমে আপরকে সে জবে জব পোস্ট করছিল আপরকার ফাইবারের কাজের ভিতরে একটু ডিস্টেন্স আছে তো এগুলো আগে অনেকবার বলেছি এখনও বলতেছি ফাইবারে জাস্ট কাজ ক্লায়েন্ট আমাদেরকে খুঁজে নেয় যারা আমরা ওয়ার্কার আমাদেরকে খুঁজে নেয় ক্লায়েন্ট আর ফাই আপর্ক থেকে আমাদেরকে ক্লায়েন্টকে খুঁজতে হয় ঠিক আছে যেমন এই যে ক্লায়েন্ট এখানে জব পোস্ট করেছে ঠিক আছে এখানে আমি যদি ওয়ার্ড পেস ক্যাটাগরিতে ক্লিক করি দেখেন এখানে ক্লায়েন্ট হিউজ অনেকগুলো জব আছে যা ক্লায়েন্ট পোস্ট করেছে ঠিক আছে তো এই জবের এগেনস্টে অলরেডি পাঁচজন বিট করেছে তো আমি যদি ইচ্ছা করি এই জবটা হ্যাঁ আমার স্কুলের সাথে যাই তখন তাহলে আমি কিন্তু এই জবে বিট করতে পারি এই যে ক্লায়েন্ট এখানে তার ডকুমেন্টস দিয়ে দিয়েছে তো আমি এই ডকুমেন্টসটা পড়ে দেন বুঝে সেই অনুযায়ী বিট করব ক্লায়েন্ট আমাকে রেসপন্স করবে যদি আমার বিট কোয়ালিটিটা ভালো হয় অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশনটা ভালো হয় তার এগেনস্টে আমাকে সে ফিডব্যাক দিয়ে আমাকে হায়ার করবে এটা আছে আপওয়ার্কের প্রসেস আর ফাইবারের প্রসেস আমাদের গিগ করা থাকে সেই গিগের এগেনস্টে আমাদেরকে ক্লায়েন্টে আমাদেরকে মেসেজ দেয় যে বলে যে তুমি কি এই কাজটি করতে পারবা তখন তার সাথে একটা দিলে আমরা কাজটা শুরু করে দিই তো আমাকে ক্লায়েন্ট এভাবে দিয়েছে আমি যেভাবে প্রসেসটা বললাম তো এখন হলো যে আমরা ক্লায়েন্টের কাজটা অলরেডি করেও ফেলাইছি অনেকগুলো এগুলো এটা আমার ফার্স্ট ফ্লোরে দেওয়া ভালো ছিল কিন্তু আমার খেয়াল ছিল না বিষয়টা তো এখন দিচ্ছি যাই হোক এটা কোনো ব্যাপার না আপনারা যা করছেন করেন আর এখন বিষয়টা জেনে রাখেন ঠিক আছে তো আমি প্রথমে ওয়েবসাইটটা নিয়ে আমরা দেখব যে ওয়েবসাইটটা কোন সিএমএস দিয়ে তৈরি এখন প্রশ্ন হলো যে সিএমএসটা কি সিএমএসটা হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা ওয়েবসাইটের ভিতরে যে অডিও ভিডিও টেক্সট এগুলো কি মূলত কন্টেন্ট বলে এই কন্টেন্টটাকে ম্যানেজমেন্ট করাটাই মূলত সিএমএসের কাজ তো এখন অনেকগুলো সিএমএস আছে মেজেন্টো আছে ধ্রুপল আছে ওয়ার্ডপ্রেস আছে সব থেকে প্রপুলার সিএমএস আছে ওয়ার্ডপ্রেস যার মার্কেট প্লেসে কাজও অনেক আর আমরা সেই ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ শিখতেছি ঠিক আছে ওকে এবার প্রথম আপনার যখন ওয়েবসাইটটা বায়ার দিবে তখন আপনি ওয়েবসাইটটা কাঠামো ফার্স্ট অফ অল দেখবেন যে কি কাঠামো ডিজাইনটা কেমন স্ট্রাকচারটা কেমন আমি করতে পারবো কি না আর আমার করতে হলে বায়ার যদি স্পেসিফিকভাবে বলে দেয় যে আপনাকে ডিবি দিয়ে করতে হবে তাহলে আপনি ডিবি দিয়ে করবেন আর যদি না বলে তাহলে আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কোন থিমটা দিয়ে বেশি সুন্দর করে ডিজাইন করে দিতে পারবেন এই যে ডিজাইন সেই স্ট্রাকচার ডিজাইনের যে ডিজাইন স্ট্রাকচারটা আপনি দেখতেছেন সেই জিনিসটা আপনি কোন পেজ বিল্ডারতে করতে পারবেন ডিবি পেজ বিল্ডার দিয়ে না আভাটার পেজ বিল ফিউশন পেজ বিল্ডার দিয়ে না এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার দিয়ে তখন আপনি সেই অনুযায়ী করে দিবেন তো ফার্স্ট অফ অল ওয়েবসাইটটা আপনি যদি চান যে আমি ওয়েবসাইটটাকে ওয়েবসাইটের কন্টেন্টটা আমি ডাউনলোড করে রাখবো কারণ অনেক সময় ক্লায়েন্ট কী করে আপনাকে আপনি অফলাইনে কাজ করতে বলে যে তুমি তোমার লোকাল হোস্টে করো পরে আমাকে ফাইলটা ট্রান্সফার করে দিও কিংবা বেশিরভাগ লাইভ সার্ভার কাজ করতে বলে যেমন বায়ের তার ডোমেন হোস্টিং দিয়ে দেয় এটা হচ্ছে বায়ের টার্গেটেড ওয়েবসাইট যেটা দেখে বায়ার কাজ করবে আর আরেকটা হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে যে বায়ের ওয়েবসাইটই কাজ করতে হবে সেটা সেই ডোমেনটা দিবে আর বায়ের যেটা দেখে কাজ করবে ফর এক্সাম্পল এই যে বায়ের আমাকে এই ওয়েবসাইটটা দেখে দেখে কাজ করতে বলেছে আর বায়ের এটা হচ্ছে বায়ের ওয়েবসাইট যেটা আমি অলরেডি আমরা কাজ করেছি প্রি বিগত পাঁচটা ছয়টা পর্ব দিয়েছি এটা হচ্ছে বায়ের ওয়েবসাইট আর এটা হচ্ছে বাইরের টার্গেটেড ওয়েবসাইট যেটা দেখে বায়ের কাজ করে নিবে ঠিক আছে আই হোপ বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো এখন আমি চাচ্ছি যে
তো আপনারা হয়তো বা সবাই করেছেন এই নিয়ম অনুসারে কাজ করতেছেন তো ভালো তো আমি সেই ফোল্ডারের ভিতর আমার ওয়েবসাইটটা ডাউনলোড করে রেখে দেব তো ডাউনলোডটা কিভাবে করব ফার্স্ট অফ অল আমরা আগে দেখে নিব যে ওয়েবসাইটটা কোন সিএমএস দিয়ে তৈরি তারপর আমরা ওয়েবসাইটটা ডাউনলোড করব তো সেটা দেখার জন্য আমরা তিন চারটি ওয়ে আছে যে ওয়েবসাইটটা কি দিয়ে তৈরি ওয়ার্ড পেজ দিয়ে তৈরি কি লারাভেল দিয়ে তৈরি কিংবা ম্যাজেন্টো দুরোভল কিংবা অন্য অন্য জাভা স্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্ক কিংবা আদার্স কোনো ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে তৈরি সেটা জাস্টিফাই করার জন্য একটা এক্সটেনশন দিয়েও করতে পারেন এই যে এখানে একটা এক্সটেনশন আছে এই যে এই যে এক্সটেনশন নামটা দেখছেন অফার লিজি না কি যেন এই যে এখানে ডাব্লু এ ডবল পি এ এল ওয়াই জেড ইয়ার এটা দেখে নেন আপনার আমি একটু বেশ খানিকক্ষণ রাখছি তো এটা গুগল ক্রোমের এক্সটেনশনে চলে গিয়ে আপনার এটা খুব ইজিলি আপনার এটা ডাউনলোড করতে এই অ্যাড করে নিতে পারবেন আপনার গুগল ক্রোমের ব্রাউজারে তো সেটা করার জন্য আপনার এই যে মোর টুলসে যাবেন যার ফর আপনার এই যে আছে এক্সটেনশনে যাবেন এক্সটেনশনে যাওয়ার পর এই নেমে সার্চ দেবেন জাস্ট এই যেখানে আসার পর জাস্ট এই এই এর সিনোটাতে ক্লিক করে জাস্ট ওপেন ক্রোম ওয়েব স্টোর ক্লিক করার পর এই এখানে যে এক্সটেনশন নামটা দেখালাম এ জাস্ট এই এক্সাক্টলি এই নামটাতে সার্চ দেবে দেওয়ার পর খুব ইজিলি এখানে অ্যাড করে ফেলতে পারবেন তখন আমি যেভাবে বললাম এইভাবেই করবেন অবশ্যই এভাবেই হবে আমি যেভাবে বললাম এই স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা করেন অবশ্যই হবে যদি না হয় অবশ্যই আমাকে নক করবেন ফেসবুক গ্রুপে আপনারা পোস্ট করবেন আমার ফেসবুক গ্রুপ ক্রিয়েট করেছি ওইখানে যে পোস্ট করবেন যে আমার ভাই এই প্রবলেম হচ্ছে আমি ইনশাল্লাহ আপনাকে সলিউশন দিয়ে দেবো ঠিক আছে অবশ্যই হবে এটা ভেরি সিম্পল প্রসেস ইজ নট ডিফিকাল্ট আই থিঙ্ক বাট আপনি ট্রাই করুন অবশ্যই হবে ওকে তারপর যে কাজটা করবেন এখানে হয়ে গেল তারপর এখানে ওয়েবসাইটটা জাস্ট আমরা যদি ওয়েবসাইটটা এই যে এখানে আসি ওয়েবসাইটটা জাস্ট ভিজিট করবেন যে কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করার পর এই যে এখানে ওয়ার্ড পেসের লোগো এখানে এটা ওয়ার্ড পেসের লোগো দেখলে বুঝতে পারেন এই যে সিএমএস ওয়ার্ড পেস এখন যদি আমি আপওয়ার্কে যাই দেখেন আপওয়ার্কে এখানে কোন সিএমএস দিয়ে তৈরি করা এখানে যে এই যে এখানে মনে করেন যে ভিউ ডট জে এস আছে তারপরে অ্যাঞ্জেলা জে এস আছে তারপরে এখানে যে নিউ রিলিজ নিউ রিলিজ ইয়ে আছে তো মূলত এটা হচ্ছে এই এই ভিউ ডট জে এস অর্থাৎ এই জে এস দিয়ে ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে ওয়েবসাইটটা তৈরি করা ঠিক আছে এটা বুঝতে পারছেন এখন বিষয়টা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ভিতরে এই ওয়েবসাইটের ভিতরে কোন কোন প্লাগ ইন ইউজ করেছে এবং কোন কোন ইয়ে ইউজ করেছে এগুলো জানাটা খুবই নিডেড তো সেটা জানার জন্য আমরা একটা থার্ড পার্টি ওয়েবসাইটের সাহায্যে আমরা ওটা জানবো তো সেটার নাম কি সেটার নাম হচ্ছে ডাব্লু পি কি যেন ভুলে গেছি ওয়ার্ড পেস থিম ডেটিকেটার মনে এসেছে আচ্ছা ওকে ওয়ার্ড পেস থিম ডেটিকেটার ওকে আমরা ওয়ার্ড পেস থিম ডেটিকেটার গুগলে লেখবো লেখার পর জাস্ট আমাদের যে ওয়েবসাইটটা বাইরে আমাকে দিয়েছে সেই ওয়েবসাইটটা জাস্ট আমি দেখবো যে কী কী প্লাগ ইন কী 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 কোন সিএমএস দিয়ে কাজ করেছে ওয়ার্ড পেস দিয়ে কি না এগুলো জাস্টিফাই করার জন্য জাস্ট ওয়েবসাইটটির এটা কপি করব কপি করে ডাব্লু পি থিম ডেটিকেটার গুগলে লিখবো লেখার পর এই যে এই ওয়েবসাইটটা আসবে জাস্ট ফার্স্ট যে ওয়েবসাইটটা আছে ডাব্লু পি থিম ডেটিকেটার জাস্ট এখানে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমাদের এখানে একটা ইউআরএল বক্স দিবে যা এখানে পেস্ট করতে তো আমরা এখানে পেস্ট করব এই যে চলে আসছে তো জাস্ট ওয়েবসাইটটির চেহারাটা দেখে নেন একদম সেম এরকম আসবে যদি এই ওয়েবসাইট এরকম আসে তাহলে ভাববেন যে হ্যাঁ আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটটি ওকে জাস্ট ইউআরএলটা পেস্ট করলাম দেন এখানে ক্লিক করলাম একটু ওয়েট করব ওরা ওইটা ডেডিকেটেড করছে যে জাস্ট ওর ভিতরে কোন কোন প্লাগ ইন এবং কোন কোন সিএমএস দিয়ে এই কাজটা করা হয়েছে সেটা জাস্টিফাই করতেছে দেন আমাদের একটু পরে রেজাল্ট শো করবে তো দেখুন এখানে আমাদের চলে আসছে এটা অ্যাভাডা থিম দিয়ে করা ঠিক আছে দেখেন এটা অ্যাভাডা থিম দিয়ে করা তারপর অ্যাভাডা থিমে থিম কোন কোম্পানির এই যে সেটাও দেখা যাচ্ছে থিম ফরেস্ট কোম্পানির তারপর কোন প্লাগ ইন ইউজ করেছে এই যে কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট উইজগেট তারপর এই যে কন্ট্যাক্ট রুম সেভেন তারপর উ কমার্স প্লাগ ইন হ্যাঁ তারপর এই যে ইউএস টেসিও প্লাগ ইন এই প্লাগ ইনগুলো ইউজ করছে চমৎকার না হুম বিষয়টা খুবই চমৎকার তো এগুলো আমরা ফ্লান্সিং করতে গেলে এই যে টুলসগুলোর কথা বলতেছি এগুলো খুবই নিডেড খুবই প্রয়োজন হয় আমি মনে করি আজকের এই পর্বটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট তো সবাই ধৈর্য সহকারে দেখেন আরও বিষয় আছে আরও বিষয় বলবো একটু ধৈর্য সহকারে দেখেন তো তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে প্লাগ ওয়েবসাইটের ভিতরে যে সমস্ত প্লাগ ইন ইনক্লুড করা আছে সেটা জাস্টিফাই করতে হয় কীভাবে সেটা দেখলাম তাহলে এই ওয়েবসাইটটা অবশ্যই আপনাদের ব্রাউজারে এইভাবে ধরে এরকম টেনে এখানে সেভ করে রাখবেন ঠিক আছে তো আমার এখানে লাগবে না জাস্ট আমি আপনাদের ওয়েটা দেখালাম এভাবে সেভ করে রাখবেন তাহলে আমি এটা কেটে দিতে পারি ওকে তা আমি
এটা আর ওয়েবসাইটটা কিভাবে ডাউনলোড করতে সেটা দেখাই কারণ ওয়েবসাইটটা অনেক সময় যে আপনার নেট কানেকশন চলে গেছে কিংবা নেট কানেকশন নাই আপনি লোকাল হোস্টে কাজ করতেছেন দেন পরে যে ক্লায়েন্টকে জমা দিবেন তো সেই ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটটা ডাউনলোড করা খুবই নিডেড আর একটা বিষয় যে সব ওয়েবসাইট কিন্তু অনেক সময় ডাউনলোড হয় না HTML এর ওয়েবসাইট যদি হয় HTML অনেক সময় আছে কি যে আমরা থিম ফরেস্টটিকে HTML টেমপ্লেট ফ্রি ডাউনলোড করে নিতে পারি যেমন বিভিন্ন অনেক সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের টেমপ্লেট থাকে সেগুলো আমরা খুব সহজে ইজিলি আমরা সেগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারি ঠিক আছে তো সেটা কিভাবে তো এমনি PHP সাইট এটা কিন্তু ডাইনামিক সাইট এটা কিন্তু স্ট্যাটিক না আর এখন বিষয়টা হচ্ছে কি স্ট্যাটিক আর ডাইনামিকের মধ্যে পার্থক্যকে একটু বলি একটু জেনে রাখেন স্ট্যাটিক মূলত যে HTML CSS দিয়ে জাস্ট একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করা সেটা মূলত স্ট্যাটিক হ্যাঁ সেটা চলন্ত না সেটার কন্টেন্ট কিন্তু চেঞ্জ করা যায় না আর ডাইনামিক বলতে কি যে চলন্ত যে অলরেডি এটা চলতেছে আর ইচ্ছা করলে যে কোনো কন্টেন্ট এনি টাইম চেঞ্জ করা যায় নির্দিষ্ট একটা ফিল্ডের ভিতরে গিয়ে সেই কন্টেন্টটা চেঞ্জ করা যায় ফর এক্সাম্পল আমি যে পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা রাখবো না এটা কিন্তু আমি আবার চেঞ্জ করে ফেলতে পারি এখানে অন্য একটা ইমেজ দিব যাই হোক বন্ধুরা আমার ভাগ্নি চলে আসলে ভিতরে কথা বলছি একটু ডিস্টার্ব হলে কিছু মনে করেন না আচ্ছা যে বিষয়ে কথা বলছিলাম এটাই স্ট্যাটিক আর ডাইনামিক তো স্ট্যাটিকটা মূলত এটাই যে যেটা এডিট করা যায় না তো এই স্ট্যাটিক টেম্পলেটটাকে ডাইনামিক করতে হয় বিভিন্ন প্রকার সি এমএসের সাহায্য সেটা লারাভেল হোক তারপর আপনার লারাভেল হচ্ছে পিএসপির ফ্রেমওয়ার্ক সেটা ওয়ার্ড পেস হোক লারাভেল হোক ইত্যাদি যে কোনো সি এমএসের মাধ্যমে ওয়েবসাইটটাকে ডেভেলপ করতে হয় সে তারপরে সেটাকে ডাইনামিক করতে হয় তো এটাই মূলত স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিকের মধ্যে ডিস্টেন্স ঠিক আছে আই হোপ বিষয়টা বুঝছেন এবার আমরা ওয়েবসাইটটাকে কি করব কপি করে আমরা ওয়েবসাইটটাকে ডাউনলোড করব ওকে ফাইন তাহলে আমরা চলে যাই আচ্ছা আমি এই ভিডিওটাকে এখান থেকে এখানে ডিলিট করে দিই এই যে আপনার জাস্ট এই স্ট্রিটে কার অনেকেই হয়তো বা জানেন কিভাবে করতে হয় যারা জানেন না তারা আজকে প্রসেসটা দেখে নেন আর যারা নতুন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থেকে বেল আইকনটি ক্লিক করবেন আমরা এইচ টি টিকার ফার্স্ট অফ অল এইচ টি টেকার সফটওয়্যারটা আপনার পিসিতে ডাউনলোড করে নিতে হবে তো আপনি এইচ টি টেকারটা কোথায় পাবেন অবশ্যই বুঝে গেছেন আপনারা অবশ্যই গুগলে যে খুঁজবেন এইচ টি 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 টেকার টি এ এই যে এইচ টি টেকার ডাউনলোড তো এই কথাটা ক্লিক করে অনেকগুলো ওয়েবসাইট আসবে এইচ টি টেকারের সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করার জন্য আপনি যেটা ভালো লাগে যে এইচ টি টেকারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটির থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন ঠিক আছে তো আপনার এখানে হয়তো বা কিছু বিষয় আছে একটু আপনাদেরকে বলে দিই আমি স্ট্রি টেকারের এটা হ্যাঁ এটা ক্লোজ করে এটা ওপেন করলাম তো এখানে আসার পর আপনার উইন্ডোজের কিছু বিষয় আছে যে আপনার উইন্ডোজ যদি ইউজ করেন তাহলে উইন্ডোজের জন্য যেটা হবে সেটা আর যে আপনার ম্যাকের জন্য যেটা হবে সেটা আপনার উইন্ডোজ টেন কি না আপনার চৌষট্টি বিট কি না এগুলো কম্পেয়ার করে আপনার জাস্টিফাই করে আপনি পিসি থেকে এখান থেকে দেখে আসতে পারবেন এই যে জাস্ট আপনার প্রপার্টিসে গিয়ে আপনি দেখতে পারবেন না আপনার ওয়েবসাইটটা কত বিটের আপনার ওয়েবসাইটে যেমনটা চৌষট্টি বিট আপনার যদি চৌষট্টি বিট হয় তাহলে আপনি চৌষট্টি বিট এটা ডাউনলোড করে এখানে আপনার পিসিতে ইনস্টল করে নেবেন ঠিক আছে তো এইভাবে এটা করে নেবেন আমি ধরলাম আমার কথা অনুসারে আপনারা কাজটা করেছেন তারপর আপনি কী করবেন স্ট্রে টিকারটা ওপেন করবেন ওপেন করার পর ইনস্টল করাও ভেরি সিম্পল আপনারা করে নেবেন দেন নেক্সট ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে একটা ফোল্ডারের নাম দেবেন এখানে একটা ফোল নাম দেবেন তারপর এখানে ফোল্ডার চুজ করবেন এখানে হচ্ছে সেই ফোল্ডার হবে যেই ফোল্ডারে যে ক্লায়েন্টের কাজ করতেছেন আমি বলছিলাম আপনাদেরকে যে আপনারা যখন কাজ করবেন তখন ক্লায়েন্টের নাম ওয়াইজ আপনার কম্পিউটারের ভিতরে ফোল্ডার ক্রিয়েট করে রাখবেন যাতে নেক্সট টাইম কোনো প্রয়োজন হলে সেখান থেকে সে ফাইলটা পাতে পারেন পেতে পারেন ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি এখান থেকে ফোল্ডার চুজ আমি হয়তো আমরা একটা ফোল্ডার নাম ধরেছিলাম এই যে কোথায় ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট এই যে ক্লায়েন্ট জব তো এই ক্লা এই আমি এই ফোল্ডারটা সিলেক্ট করে দিই জাস্ট ওকে দিলাম তারপর জাস্ট নেক্সট দেবেন নেক্সট দেওয়ার পর অটোমেটিক্যালি ডাউনলোড হতে শুরু করবে তো আমার অলরেডি ডাউনলোড আছে আমি এটা করতেছি না তো ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে ডাউনলোড শুরু হয়ে যাওয়ার পর বেশ কানেকশন একটু সময় নেবে নেটের উপর ডিপেন্ড করবে নেট স্পিডের উপর সময় নেওয়ার পর তখন একটা শব্দ হবে সাউন্ড হবে এই সাউন্ড হয়ে গেলে বুঝতে পারবেন যে এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে দেন এটা ক্লোজ করবেন ক্লোজ করার পর আমি এই যে এইভাবে ডাউনলোড করছি দেখেন বিষয়টা আপনাদের ফাইলগুলো দেখাই আমি আবার বলছি সব ওয়েবসাইটগুলো কিন্তু ডাউনলোড হয় না সব ওয়েবসাইটগুলো ডাউনলোড হয় না এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন অনেকে আছেন যে করতেছেন হচ্ছে না তখন আপনি বারে মেসেজ করছেন তো এই বিষয়টা আগে মাথায় রেখেন যে সব ওয়েবসাইট অনেক সময় ডাউনলোড হয়
যারা আমার বেসিক এইচটিএমএল পর্বগুলো দেখছেন তারা অবশ্যই এইচটিএমএল ডট এই এক্সটেনশন কি দেখি ভাবে কাজ করে এগুলো হয়তো বা জানেন যারা বেসিক পর্বগুলো দেখছেন प्रीवियस টিউটোরিয়ালে ওকে তো দেখেন ওয়েবসাইটটা চলে আসছে একদম হব বলবো তো এটা কিন্তু একদমই র্যান্ডম তো এখানে এটা কিন্তু স্ট্যাটিক ডাইনামিক না তো আপনারা অনেকে ভাবছেন যে এই এই ভাবে করে তো ক্লায়েন্টে জমা দিয়ে দিলে হয়ে গেল ক্লায়েন্ট আপনাকে বাস দিয়ে বাড়াবো ঠিক আছে যাই জাস্ট ফানি তো এই ভাবে করলে হবে না ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের ভিতরে এটা সুন্দরভাবে ম্যানুয়ালি ডিজাইন করে দিতে হবে সে যেটা যে থিম দিয়ে যেই পেজ বিল্ডারতে চাই সেইভাবে ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে প্রসেস তো আজকে বেশগুলো কথা বলে ফেললাম প্রসঙ্গক্রমে তো আশা করি অনেক হেল্প হবে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই গ্রুপই পোস্ট করবেন ঠিক আছে অবশ্যই গ্রুপই পোস্ট করবেন আর গ্রুপই সম্মান বজায় রাখবেন সবার সাথে সবাই রেসপেক্টফুলভাবে কথা বলবেন আর অবশ্যই আর জন্য দোয়া করবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার কমেন্টস করবেন ওকে তো আজকে এই পর্যন্তই বাই বাই আসসালামু আলাইকুম